ஹலோ எவ்ரிவான் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரா வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ட் திஸ் இஸ் சங்கீதா சுல் ஹியர் டுடே ஐம் கம்மிங் டு யூ வித் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஏசி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு நல்ல ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காங்க ஆளுங்க நல்லா இருக்காங்க ஸோ வாங்க பார்ப்போம் இன்றைக்கி அந்த வீடியோ நானே இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் இது மேலே போய் எப்படி இருக்கு மேன் ஹோல் அதுக்குள்ளே ஏறி இருக்காங்க என் வீட்டுக்காரோ ரிப்பேரிங் பண்ணுறோம் பாருங்கள் மொத்தமாக பிரிச்சுட்ருக்காப்புல நாங்கள் வந்த புதுசில் இது வந்து நியூலி பில்ட் ஹவுஸு அதனால் ஏசி எல்லாம் இருந்து இல்லை இந்த வீட்டில் நாங்களே வந்து எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அப்போ எங்களுக்கு தெரியல இப்போ உள்ளே வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் வெளியில் வைங்க அப்படின்ட்டு இல்லை நாங்கள் உள்ளே வைப்போம்ட்டு இங்கே வச்சுக்கிட்டோம் பேக் யார்டில் அப்போ என் என் வாஷிங் மிஷின் அந்த இடத்துல இருக்குது ட்ரையர் அங்கே இருக்குது மேலே ஸோ அது வந்து இங்கே க்ளோஸ்ட் இது எப்போவுமே ஓப்பன் பண்ணி தான் நாங்கள் ட்ரையர் பண்ணணும் அங்கே ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க நான் ஓப்பன் பண்ணலை ஸோ இந்த இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னே இந்த ஃபேனு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு ஒரே சத்தமாக போயிடுச்சு பேக் யார்டில் வந்து உட்கார முடியல வெயில் காலத்துலலாம் ஏசியும் போடலாம் இல்லை இது ரிவர்ஸ் சைக்கிள் தான் நாங்கள் போத்து ஸோ ரெண்டு டைமுக்கும் சீசனுக்கும் என்னால் வந்து வெளியே பேக் யார்டில் உட்கார முடில அதை ஆன் பண்ணிட்டு ஒரே சத்தமாக இருக்கும் ஸோ இதை மாற்றலாம் எடுத்து ஃப்ரண்டில் எங்கேனா போடலான்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லிப்பர் போடாமல் வெளியே சுற்றிட்ருக்கேங்க இங்கே வைக்கலாம்ட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த ரூம் வந்து பெட்ரூமு ஒன் ஆஃப் த பெட்ரூமு இந்த ரூம் வந்து மியூசிக் ரூம் ஆக்சுவலாக என் பையன் பட் ஸ்டில் இங்கே யாரும் தூங்குறது இல்லை இப்போதைக்கு அதனால் இங்கே வைக்கலான்ட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இது ஃப்ரண்ட் யார்டு இங்கே யாரும் அவ்வளோ இங்கே ரோடுனால எல்லா ரூமுக்கும் எல்லா விண்டோஸ்க்கும் நான் வந்து வாட் இஸ் தட் கால்டு சத்தம் இல்லாமல் ஒரு கிளேஸ்டு கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் நான் உள்ளே வந்தால் எனக்கு அவ்வளோ சத்தம் வராது நாய்ஸு ஸோ இந்த இடத்துல போட்டுட்டால் பரவாயில்ல எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இருக்காதுன்னு பிளான் வச்சுருக்கோம் தெரியல என்ன பண்ணுவாங்கன்ட்டு டூ த்ரீ ஸ்பாட் பார்த்துருக்கோம் பக்கத்து வீட்டில் மென்ஸ் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு ஆக்சுவலாக அது இங்கே வைக்கலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது அங்கே வைக்கலான்னு வச்சுருக்காங்க எங்கள் வீட்டுக்காரு தெரியல பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்பாட் இருக்குங்க இதுதான் மெயின் டோருங்க ஓப்பனே பண்ண மாட்டோம் க்ளோஸ்லேயே இருக்கும் எப்பொழுதும் ஸோ இட்ஸ் அ டபுள் டோரு இது ஓப்பன் பண்ணால் இந்த ஒரு டோர் வரும் ஃப்ரண்டில் பாருங்க எப்படி இருக்கு வேலை பார்த்துக்கிறாங்க ஆஃப் டே ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க வேலை ஸோ என் வேலை காலையில் இன்றைக்கி செவன் தேர்ட்டிக்கே வந்துட்டாங்க ஏர்லி மார்னிங் அப்போத்துலேருந்து ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க என் சமையல் வேலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஹாலிடே எல்லாம் நின்றுச்சு இன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்டு வேலைக்கு போகல இன்றைக்கி லீவ் போட்டாச்சு ஸோ ஒர்க் நடந்துட்டுருக்குங்க என் வீட்டுக்கார் வீட்டில் இருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப போரிங்கன்றாரு அவரோட ஃப்ரீ டைமு என்ன தெரியுங்களா அதை காட்டுறவங்க தான் இந்த ஒரு கேம் தான் டெய்லி ஆடிட்டு இருப்போம் இது ஆரம்பித்து வச்சது நான் தாங்க இந்த கேமு ஹையஸ்ட்டு தௌசண்ட் செவன் நாட் நைன் எடுத்திருக்காரு அது என் வீட்டுக்கார் எடுத்தார் நான் வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியோ டூ ஹண்ட்ரடோ அதுக்குள்ளே தான் எடுத்தேன் ஸோ ரெண்டு பேரை சேலஞ்ச் பண்ணி கடைசியில் அவர் வந்து தௌசண்ட் செவன் ஜீரோ நைன் வந்து பெஸ்ட் ஸ்கோர் இது வரைக்கும் ட்ராய் பண்ணுறாங்க வருவே இல்லை ரொம்ப நாளாக விளையாடிருப்போம் அதனால் ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரீ கிடைச்சாலும் இதை வேலை தான் அவர் பண்ணிடுவார் கேம் விளாட்றது இது நம்ம பாருங்கள் நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆடிட்டுருப்பேன் அப்புறம் ரொம்ப எரிச்சல் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அது அப்படி இப்படி பண்ணி எப்படியாவது அது இது பண்ணிடுவேன் ஸோ எவ்ரி நைட்டு டே எல்லாம் இந்த கேம் தான் விளாடிட்டுருக்குது எப்போ எப்போ ஃப்ரீ இருக்கோ அப்போல்லாம் 
ஷேர் பண்ணி ஓகே பண்ணுங்க ம் எங்கே வைக்கலாம் இங்கே வச்சா பரவாயில்ல தானுங்க ம் ட்ரக் எப்போவுமே அந்த எண்டு வரைக்கும் வர்றது இல்லை நான் நிறைய முறை வந்திருக்கேன் இல்லை போஸ்ட் ட்ரக் ஹோல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதனால் ட்ரெயின் பண்ணிட்டுருக்காரு அவங்க வேலை பார்த்துட்டு ஒரு பனனா போட்டு புரோட்டீன் மில்க் ஷேக் ஆட் பண்ணி அரைக்கணும் அவங்க அங்கே இருக்கிறதுனால எதுவும் இன்னும் சமையலே ஆரம்பிக்கல இன்னும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ என் பையனுக்கு காலையிலேருந்து கிளாஸ் இருந்தது ஸோ ஆன்லைனில் கிளாஸு லேப் மாத்திரம் தான் காலேஜுக்கு போவான் ஸோ அதை ரெடி பண்ணுறேங்க இப்போ அது பண்ணி இதில் ஊற்றிடணும் ஸோ அங்கே வேலையாக இருக்கிறாங்க இந்த ஏரியாவில் இங்கே தான் அந்த வேலையே செய்யாதுங்க ஆன் பண்ணால் என்ன ஆகுதுங்களா எல்லா பட்டனும் எரியும் அட் அ டைமு ஆஃப் பண்ணால் ஆஃபே ஆகாது வெறும் இந்த மெயின் மாத்திரம் ஆஃப் ஆகும் மீதி எதுவும் ஆஃப் ஆகல இப்போ இருந்த குளிருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் எல்லாரும் ஆன் பண்ணி பில்லு வந்தது எக்கச்சக்கமாக நார்மலாக என்கிட்ட ஃப்ரூட் கிரைண்டர் இருக்குது அது எங்கேயும் எடுத்து வச்சுட்டுருக்குறேன் அதனால் எனக்கு இதுவே நம்ம ஊருதே சூப்பராக இருக்குது எதுனாலும் வேலை செய்யுது இதில் சம்டைம்ஸ் நான் முதல்லலாம் காஃபி பவுடர் கூட ஒரு சின்ன ஜார் இருந்தது இல்லைங்களா அதில் கிரைண்ட் பண்ணியிருந்தேன் காஃபி பீன் வாங்கி வந்து ஸோ இங்கே இருந்தது இதெல்லாம் இந்த இது ஸ்பாட்டு இப்போ அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால இந்த பக்கம் தள்ளி வச்சுருக்காங்க எங்கள் வீட்டுக்காரு ஸோ இதில் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் மெஷர் பண்ணாங்க நான் மெஷர் பண்ணிவிட்டேன் இருந்தாலும் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் கிராம் ஜாஸ்தி இருக்குது பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன் இதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு இதை இதுக்குள்ளே போட்டுடுவேன் ஆக்சுவலாக தண்ணி ஊற்றலாம் நான் வந்து தான் கொஞ்சம் பால் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் பால் ஊற்றிட்டு இப்போ நான் இதை ஃபில்டர்லாம் பண்ணுறதில்ல அப்படியே இதில் ஊற்றி விட்டோம்னா அவன் நார்மலாக வேறு ஃப்ரூட் நான் சாப்பிட மாட்டான் பனனா ஓகே ஸோ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இது உள்ள ஊற்றி இதை போய் அவன்கிட்ட கொடுத்துருவேன் தனியாச்சுங்க பேட்டன் போய் பேசல் கொடுத்துட்டு அப்புறம் லன்ச் ரெடி பண்ணோம் ஆல் இருக்குது நேற்று ரைஸு சாம்பார் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல வடை மாவு கூட இருக்குது பாருங்க செய்யணும் ஸோ பார்ப்போம் என்ன செய்யலாம் இந்த ஈஸியாக சமைக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு சிக்கன் வேணே வேணுன்றான் பையன் அதனால் ஒரு நம்ம ஊரில் ஒரு சுக்கா மாதிரி ஒன்று செய்வாங்க தெரியுங்களா எல்லாம் போட்டுட்டேன் இதில் கரம் மசாலாலாம் நானே பண்ணுன்னு இங்கே இருக்குது இது ஆனியன்லாம் போடாமல் செய்கிற ஒரு வறுவல் மாதிரி ஸோ எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் நிறைய ஊற்ற வேணாம்னு சொன்னால் ஸோ இது வேறு நான் ஸ்டிக் தான் வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட்டாக கட் பண்ணிக்கணும் அது சிக்கன் பீசஸ்ஸு நான் இப்போ சரியாக எடுத்து வைக்கல ஃபாஸ்ட்டாக வேலை பார்க்கணுன்ட்டு ஆனால் அது வெந்துடும் அப்படியே அப்போ காட்டுற மாட்டேன் இப்படி தட்டை தட்டையாக இருக்கும் எல்லாம் சிக்கன் எடுத்து வைக்க மறந்துட்டேன் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஃப்ரோசன்லேருந்து நான் ஒரு நாலு சிக்கன் ஃபில்லட் 
எடுத்துகிட்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்து வைப்பேன் இந்த வாரத்துக்கு ஒரு டூ டைம்ஸ் போய் வாங்கிடுவேன் டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் எப்படி இருக்கும் வீட்டு பின்னாடியே தான் இருக்குது கடை டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரம் இயர் அதனால் அப்போ தேவையோ அப்போ தான் போய் வாங்கிட்டு வருவேன் அப்போ ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மாத்திரம் ஃப்ரோசன் பண்ணி வைப்பேன் அதனால் மறந்துட்டேன் இந்த இவங்க வந்து இங்கே வீ உள்ளவும் வெளியவும் போயிட்டு இருந்தாங்க வேலைக்காரங்க அதனால் இப்போ இவன் மறந்துட்டேன்ப்பா இன்றைக்கி வெறும் சாம்பாரோட சாப்பிட்டுக்கன்னா ஒத்துக்க மறந்துடும் இல்லை சிக்கன் வேணும் இல்லாட்டி வெளியே ஆர்டர் பண்ணி வாங்குறேன்னா வெளி வெளியில் வேண்டாம் நான் நார்மலாக வெளியில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடவே மாட்டோம் எங்கள் வீட்டில் நானும் என் வீட்டுக்காரும் என் வீட்டுக்காருக்கு என்ன சாம்பாரோ தயிர் சாதமோ அது வீட்டிலேருந்து வேணும் அவருக்கு வெளியில் சாப்பிட்டு எங்களுக்கு ஞாபகம் கூட இல்லை நாங்கள் எப்போ வெளியே ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோன்ட்டு ஃபஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் இந்த ஊரில் நாங்கள் வந்தபோது இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டே எதுவும் இல்லை இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது ஒன்றே ஒன்று பாலிவுட்டு எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கு கொஞ்சம் வீட்டில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரம் இயர் அப்போது வந்து நல்லாவே இருக்காதுங்க அது நார்த் இந்தியன் ஃபுட்டு கம்ப்ளீட்லி ஒரு மாதிரி அந்த எனக்கு அந்த வினிகரெல்லாம் அதிகமாக போட்டு சமைக்கிற ஃபுட்டு எதுவுமே பிடிக்காது நம்ம எது இருந்தாலும் நேச்சுரலாக ரியலாக நாங்கள் அரைச்சி போட்டு செய்கிறது தான் நான் ஆடே பண்ண மாட்டேன் பெரும்பாலும் முதல்லாம் வந்து கூட சிக்கன் கபாப்க்கெல்லாம் அந்த கலர்ஸ் ரெட் கலரு எல்லாம் போடுவாங்க இல்லைங்களா அது எனக்கு பிடிக்க விட வரும் நான் கலர் ஆட் பண்ணுறது கேசரி பாத்துக்கு மாதிரி தான் கேசரி பாத் இல்லை கேசரி தமிழில் கேசரி சொல்லுவோம் நாங்கள் கரனால் கேசரி பாத்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கேசரிக்கு மாத்திரம் தான் கலர் ஆட் பண்ணுவேன் மற்றபடி எதுக்கும் கலரு இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் எதுவுமே ஆட் பண்ண மாட்டேன் எப்பயாச்சும் ஒரு முறை வச்சுருக்கேன் வெடிகர் பட் ஐ ட்ரை நாட் டு யூஸ் ஒன்ஸ் இன் ஒயில் எப்பயாச்சும் என் பையனுக்காக நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் எனக்கு எது சாப்பிட்டாலும் ஒத்துக்கவும் கூடாது ஒத்துக்காது அது அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வெடிகரோ இல்லை சோயா சாஸு ஏதாவது ஆட் பண்ணால் அதில் எதுவும் செட்டே ஆகாது அதுக்கு அப்போ நான் லெமன் தான் ஆட் பண்ணிக்குவேன் லைம் இப்படி இருக்குது ஒரு வாட்டி திருப்பி போட்டுட்டு மூடியை போட்டுருவோம் அப்போ அது அதுலேயே நல்லா குக் ஆகிட்டு திருப்பி போட்டு பார்ப்போம் நான் கேமரா உள்ளே என்னை இது பார்க்குறதுனால தண்ணி தெரியும் நம்பி சரியா எல்லாம் திருப்பி போடணும் இது நான் ஸ்டிக் தான் ஆனால் நான் இந்த ஸ்டீல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் எல்லாத்துலேயும் பாத்திரத்தில் சொல்லுவாங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பட் எப்படி ஸ்க்ராச் பண்ணாமல் அழகாக எடுத்து போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் நான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஊருக்கு இது ஒன்று இங்கே இந்தியன் ஸ்டோரில் வாங்கினேன் பட் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளாட்டாக ரெண்டு முட்டைக்கு ஒன்று தோசைக்கு ஒன்று வச்சுருக்கேன் திருப்பி போடுவேன் இது குக்காயின் இருக்குதுங்க இதுதான் ஒரு வாட்டி சூடாக அது இந்த இது இருக்குது இது பயங்கர சூடு இந்த பாத்திரம் ஐட்டம் கூட இது வந்து என்ன பண்ண இது தூக்கி என்ன இது தூக்கிட்ட பாருங்க இது கை சூடாயிடுச்சு சூடாகி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் டப்புன்ட்டு விட்டுட்டேன் இந்த இந்த இடத்துல இப்படி தள்ளி விட்டுட்டேன் பாருங்க அங்கே பாருங்க இதாகிடுச்சு ஓட்டாயிடுச்சு ஐ கிராக் ஆகிடுச்சு கண்ணாடி இது ஆக்சுவலாக நல்ல ஸ்டவ்வுங்க ரொம்ப அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் நான் நான் இந்த வீடு வரும்போது வேறு ஏதோ போட்டுருந்தோம் மாற்றி ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் இந்த இதுவும் இந்த இதுவும் வந்து மாற்றினேன் அப்புறம் அந்த இது கூட அதே அதே பிராண்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு மாற்றினேன் ஆனால் என்ன பண்ண தெரியுங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கலர் போயிடுச்சு பாருங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்ப்ரே போட்டுட்டேன் தெரியாமல் யாரும் வேறு ஏதோ ஸ்ப்ரே போடாதீங்க அது கொடுக்குற ஸ்ப்ரே போடுங்க நல்லா நான் வந்து தெரியாமல் பாருங்கள் வேறு ஏதோ போட்டுட்டேன் அது அப்படியே ஒரு மாதிரி வெளுத்து போயிடுச்சு ஆசிட் ஆகி இதுவும் நாசமாக போச்சு இதில் ஒரு லைட்டு போயிடுச்சு லைட்டு போகலைங்க லைட் இருக்குது என் வீட்டுக்கார் என்ன பண்ணார் இதை எடுத்துகிட்டு வேறு எதுவும் பிரைட் லைட் போடுறேன்ட்டு எடுத்தோரா இப்போ கைட்டிட்டார் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல இது ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப வருஷமாக கிடக்குதுங்க ஒரு ஒன் இயராக கூட அது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியாமல் நான் ஆளை கூட கூப்பிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வந்தார் அவரை கூப்பிட்டா அவர் இந்த இதுவே இறங்கிடுச்சு கீழேன்னு சொல்கிறார் அது எவ்வளோ தூரம் உண்மைன்னு தெரியல ஸோ இந்த கம்பெனிக்காரன் தான் வந்து அதை செய்வானோ சர்வீஸ் எப்படி இந்த ஒரு ஸ்டவ் எரிய மாட்டேது வேறு இங்கே இந்த ஸ்டவ் காலியாக இருக்குது சும்மா எரியவே மாட்டேது இதுவும் இது ரெண்டு தான் வேலை செய்யுது இப்போதைக்கு சரி அதை வந்து போது அவங்க வரும்போது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டிக்கர் போட்டு ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க அது உள்ளெல்லாம் அந்த எண்ணெய் பசலாம் போகுது எல்லா பாருங்க அப்போவே தெரியும் அது உள்ளே இருக்கு பாருங்க க்ளீன் பண்ணேன் நான் இப்போ அந்த ரிப்பேர் பர்சன் வந்தார
இன்னும் கொஞ்சம் தாப்பில் ஆகிடுங்க நான் அப்படியே சிம்மில் வச்சுருக்கேன் சிம்மில் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருந்தேன் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒட்டாமல் ஆயிரும் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் ரோஸ் பின் ஆகிடுது ரொம்ப தீய வைக்க மாட்டேன் நான் ஸோ இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடும் நல்லா ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க சிம்மில் வச்சுருந்தேன் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் இது ஆயிருக்கு இப்படி பண்ணால் வந்துடும் தண்ணி போட்டால் பாருங்க எண்ணெய் கம்மியாக தான் போட்டேன் எண்ணெயே போடல நான் இதில் இன்னும் நம்ம ஆனியன் எல்லாம் வறுத்து போட்டுக்குவாங்க நம்ம இந்த ஊரில் பார்பக்யூ செய்வாங்க அந்த மாதிரி வெளியிலலாம் ஆனியன் எல்லாம் வறுத்து இது மேலே போடுவாங்க கருவேப்பில அதெல்லாம் போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் இன்னைக்கு எதுவும் பண்ணல வெறும் பிளைனா இதே தான் ஸோ ஆயிட்டு இருக்கும் ப்ராபப்ளி அவ்வளோ நேரம் வச்சிருக்கேன் சிம்மில் அதுக்கு தான் அந்த ஃப்ளாட்டாக பாருங்க இப்படி பண்ணோன்னு ஒடிஞ்சிச்சுன்னா சிக்கன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சாஃப்டாக ஏன்னா இது வந்து ஆல்ரெடி நான் தயிரில் ஊற வச்சுருந்தேன் சிக்கனை தயிரில் ஊற வச்சா சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ வேணா மேலே லெமன் போட்டுக்கலாம் வேற எதுவும் போட மாட்டேன் நான் ஸோ இட் வில் பி நைஸ் டேஸ்டி முடிச்சிட்டாங்க கிளம்புறாங்க இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போதான் கிளம்பிட்டார் அப்பா இது இல்லாமல் இவ்வளோ நாள் எனக்கு ஒரே சத்தமாக இருந்ததுங்க அங்கே இப்போ அந்த இடம் நான் ஒரே டர்ட்டியாக இருக்குது அதை எப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல பாருங்கள் இந்த வாலெல்லாம் நான் தான் பண்ணேன் இந்த செடி மதுரனில் ஆட்டாங்க இது இது பேர் ஸோ அது ஏன் இங்கே வச்சுருக்கேன்னா வெயில் இல்லைன்னா கூட அது நல்லா வளரும்ங்க இன்டோரில் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டா அந்த அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருவேன் எப்பொழுதும் பட் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தாலுமே போதும் இல்லைனாலும் இது வளரும் நான் வச்சு ஒரு மேபி ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகிட்டுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் த்ரீ ஃபோர் ஓ ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆகிட்டுருக்கோம் இந்த வாலெல்லாம் இந்த ஒரு பிரிக் இது இந்த பக்கம்லாம் பிரிக் பாருங்கள் நான் தான் அதை பெயிண்ட் பண்ணேன் ஒயிட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது பாருங்கள் இது ஆக்சுவலாக பில்லோ கவர் ஸோ எனக்கு பிக்காக்னா ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால அதை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது கூட ஒரு பிக் ஒர்க் அது ஒரு கிறிஸ்டல்ங்க ஆக்சுவலாக ஃப்ரம் ஸ்வரஸ்கி புக்லெட் மாதிரி ஒன்று இருந்தது அப்போ நான் இங்கே லாக்டவுனில் இருக்கும்போது நான் எந்த வேலையும் செய்ய முடியல ஃபோட்டோ அதெல்லாம் எடுக்க முடியல எங்கிட்ட ஸோ என்ன இருக்குதோ அதை பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு அதை வச்சு ஒரு டிஐ பை மாதிரி எங்கிட்ட என்னென்ன புக்கில் இருந்தோ ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த பேப்பர் நல்லாயிருக்கும் தெரியுங்களா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி பேப்பர் அந்த ஷீட் மாதிரி அதை வச்சு இது ஸ்வரஸ்கி கிறிஸ்டல் இது ஒரு பீகாக் அழகாக இருக்குங்களா ஸோ இந்த மேலே இருக்கிறது வந்து என்ன பண்ணுறது தெரியுங்களா டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் அது என்ன இருக்குதோ வீட்டில் அதை வச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது சேஞ்ச் பண்ணோன்னா பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போது எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா பட் நான் வந்து அதே அப்படியே வச்சுட்டேன் நல்லா இருக்குன்ட்டு இதெல்லாம் வந்து இந்த பாருங்கள் இது ஒன்ஜிட் கூட இருக்குது ஒட்டணும் என் பையனோட மியூசிக் ரூமில் அவனோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் நிறைய இருந்துச்சுங்க அதுக்கு வாங்கினது இதெல்லாம் இதெல்லாம் அந்த சர்டிஃபிகேட் போட்டு வைக்கிறது பட் நான் வந்து இதை டிஐ போய் இந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணேன் நல்லா இருக்குன்ட்டு அதாவது கீழே ஒடிஞ்சு போயிடுச்சு கொஞ்சம் எல்லாம் பின்னாடி எல்லாம் ஸோ கொஞ்சம் மோசமானதெல்லாம் தூக்கினு வந்து இங்கே வச்சுட்டேன் ஸோ இது அந்த இப்போ புக்ஸ் புக்லெட்லேருந்து எடுத்தது இது இதெல்லாம் இது அகெயின் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து ஒரு கிளாத் இது இது உள்ளே இருக்கிறது வந்து ஒரு கிளாத்து பீகாக்கு அது இங்கே வச்சேன் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் வந்து எதுவும் வாங்கல வீட்டிலே இருந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் நான் நிறைய நிறைய எப்பவுமே வச்சுருப்பேன் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸு தெரியுதுங்களா மோஸ்ட்லி விழிச்சிருக்கேன் இப்போ தெரியுதா ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க பாருங்க இந்த இடம் 
இவ்வளோ இதுவாக இருக்குது இதை க்ளீன் பண்ணி இங்கே என்ன பிளான்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்குது இப்போது பார்க்கலாம் இல்லை நான் இதை எடுத்து அங்கே வைக்கலாமான்னு பார்க்குறேன் இது ஆக்சுவலாக உள்ளே வைக்கிறதுங்க இதெல்லாம் அந்த அங்கே ஒரு ஹேங்கிங் ஏரியா இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் உட்காறேன் எப்பவுமே இங்கே ஒரு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் உட்கார இடம் இங்கே தான் நான் எப்பவுமே உட்காருவேன் அப்போ அங்கே வந்து எல்லாம் ஹேங்கிங் இருக்கும் அது வந்து இந்த சீசனுக்கு சரியாக வளரல எல்லாம் காயுது பாருங்கள் அதனால் இங்கே எட்டுனு வந்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் அப்போ எல்லாம் வளர்ந்துட்டுருக்கு இங்கே உள்ளே வெளியே வச்சோன்னா நல்லா அழகாக துளிர் விட்டுருக்கு பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் குட்டி குட்டியாக வளருது பாருங்கள் ஸோ இங்கே வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து உள்ளே வைக்கிறது ஆக்சுவலி அதெல்லாம் எடுத்து வந்து இங்கே வெளியே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் உள்ளே போயிடும் இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட் காலி ஆகிடுச்சுன்னா மோஸ்ட்லி இங்கே எது இங்கே வைக்கலாம் அந்த இடத்தெல்லாம் கழுவி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோ தூரம் ஆயிருக்கு அந்த பாசை பிடிச்சதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆசிட் போட்டு இப்போ சரி இதுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கலாம் கொஞ்சம் இருக்க மிச்சம் மீதி பெயிண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் அடிக்கலான்னு பார்த்துக்கிறேன் இவ்வளோ பெயிண்ட் இருக்குது மிச்சம் சரி அதை இங்கே அடிச்சு விடலான்னு பார்த்துக்கிறேன் பார்ப்பாருங்க அப்புறமா ஃபினிஷ்டு வாங்க லுக் ஃபஸ்ட் கோட் ஆகிடுச்சு பாருங்க என் ஹஸ்பண்ட் பண்ணார் ஃபஸ்ட் கோட்டு ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ் கையே பிடிச்சிருந்தேன் நான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் என்கிட்ட இல்லை எதுவும் அந்த ரோலர்லாம் ஒன்று வச்சுருந்தேன் இப்போ தான் என் வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு மிச்சம் கொஞ்சம் இருந்ததுனால எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டேன் ஒரு மாதிரி கெட்டி ஆகிட்டுருந்துச்சு பாருங்கள் அதெல்லாம் ஸோ இதுதான் வீட்டில் இருக்குது இதை வச்சு இந்த ஒரு ஏரியாவுக்கு தானே எது போய் வாங்க வேண்டியது பண்ணேன் ஃபஸ்ட் கோட் போட வச்சேன் நான் வில உள்ள சமைச்சிருந்தேன் என் பயன்கெல்லாம் வச்சுட்டு டூ ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சுங்க இப்போது காலையிலேருந்து வேலை ஒழுங்காக ஒரு வேலை முடியல எல்லாம் பாதி பாதி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவர் மிக்ஸ் பண்ணார் இதில் வந்து ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப கெட்டி ஆகிட்டு இருந்துச்சு இந்த இது தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் அவர் கெரோசின் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தத்தில் அடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட் கோட்டு இன்னும் செகண்ட் கோ கோட்டுக்கு பத்தமானு தெரில அதில் கொஞ்சம் தான் இருக்குது பார்க்கலாம் இல்லைனா இதிலே விட்டுருவேன் எப்படியே கொஞ்சம் அந்த கார்னர்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தெரில இன்னும் வச்சுருக்கார என்னான்னு வேறு பாக்ஸில் பார்க்கணும் பாருங்க ஃபுல்லாக வச்சாச்சு அடக்கி இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணல ரொம்ப மழை வந்திருந்தது அதனால் அந்த மழையில் நாளைட்டோம் எல்லான்ட்டு வீட்டு உள்ளே இருக்கிற செடியெல்லாம் கொஞ்சம் இண்டோர் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சேன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சேன் நிறைய இருக்குதுங்க உள்ள சரி இதெல்லாம் மாற்றிட்டு நிறைய மழை இனிமேல் டெய்லி தான் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வைப்போம் இந்த செடியெல்லாம் நிறையமும் நிறையக்கூடாது மழையில் ரொம்ப இண்டோர் அதெல்லாம் இந்த இது ஒரு செடி இதை பற்றி நான் அப்புறமா பேசுகிறேங்க இந்த இந்த வீடியோவில் இந்த இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் ஹோயான்னு சொல்லிட்டு இந்த செடி இது ஒன் மந்த்துக்கு கூட தண்ணி இல்லாமல் இருக்கும் அப்படியே அதனால் ஸோ நிறையவும் ரொம்ப நிறைய நிறைய விட முடியாது ஸோ கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கே ரெடி பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் சூப்பராக இல்லைங்க ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது காய விட்டு இருந்து இப்போ தான் எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சேன் பாருங்கள் ஷெல்லுலலாம் செடி வச்சுருக்கேன் மீதி கீழே இருக்கிற ஷெல்ல இருக்கிற செடியெல்லாம் காஞ்சி போயிடுச்சு செத்து போயிடுச்சு அதனால் வேறு எட்டுனு வந்து வைக்கணும் அந்த அந்த சைடு கார்டனில் கொஞ்சம் இருக்குது செடி வைக்கலாமா இல்லை கடையில் போய் வாங்கலாமான்னு ரெண்டு தாட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நான் இப்போ இந்த இண்டோர் பிளான்ஸ் வைக்கிறதுனா லைக் கேக்டஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி வைக்கலான்னு நாங்கள் ஐடியா வச்சுருக்கேன் சின் சிந்து இப்போதைக்கு இதெல்லாம் வந்து அந்த குட்டி ஷெல்ல இருக்கிறதெல்லாம் வீட்டில் இருந்தது ஜேடுன்னு சொல்லிட்டு அது சைனீஸ் ஜேடுன்னு ஜேடு மாதிரி எப்படி ஷைனியாக இருக்கும் நான் அப்புறமா வ்ளாக் பண்ணும்போது கரெக்டாக பிளான்ஸ் பற்றி ஒன்று ஒன்றா பேசி அதை பற்றி பண்ணுற பண்ணுறேங்க அப்புறமா ஸோ இப்போதைக்கு இது அடக்கி வச்சுருக்கேன் இங்கே தான் ஆக்சுவலாக எங்கள் பாபிக்யூ வைக்கலான்ட்டு இருக்கிறோம் பட் இப்போ குளிர்காலம் அது வந்து துரு பிடிச்சிடுன்றதுனால அங்கே வைக்கல ஸோ இந்த செடி இங்கே வைக்கலாம் இப்போதைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே இருந்தது பாருங்கள் ஸோ இங்கேருந்து எடுத்து அங்கே வச்சாச்சு 
நாங்கள்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் எல்லாம் இருக்குது அந்த கேரேஜில் போட்டு வச்சுருக்கேன் எல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது லைக் மை வீடியோ சீ மை நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் டூ தன் இட்ஸ் பாய் டு கேர் ப்ளீஸ் பாய் கைஸ்